Palacio del Placer de Joe. Al habla Vito. Vito, ¿por qué no viniste anoche a casa? Me tenías muy preocupada. ¿Mamá? No sabía que tenías el número de Joe. Eh, ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí, me dijo que fuera hoy a verlo. Espero que tenga trabajo para mí. Vale, Vito. Suerte, mi bambino. Vale, adiós, mamá. Hola. ¿Qué pasa? ¿No pone nada en la radio? Tú a lo tuyo, chaval. ¡Eh! ¡Baja eso! Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía. Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía.
Cierra, que entra el fresco. ¿Qué quieres? Uh, busco un tal señor Papalardo. ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta. Mi padre trabajaba para él y busco trabajo, así que aquí estoy. Bueno, vienes al lugar adecuado, chico. Federico Papalardo a tu servicio. Puedes llamarme, Dere. Creo que recuerdo a tu padre. Era honrado, pero bebía demasiado. ¿A qué se dedica ahora? Murió. Oh, bueno. Todos tenemos que morir, ¿no, Steve? Claro, Derek. ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte. Hay un nuevo cargamento para descargar. Steve te enseñará todo. Ahora vete, que se me fría el filete. Eh, sígueme. Carga las cajas en ese camión. Cuando acabes, te daré diez pavos. Si se rompe o se pierde algo, no cobras nada. Empieza ahora y no tardes todo el día. Sí, esto va a ser divertidísimo. ¿Quién coño quiere mover cajas todo el puto día? ¿Esto por 10 pavos de mierda? Debe de ser una broma. Eso es. Y puedes quedarte los diez pavos. Dije que quería un trabajo, no hacer de esclavo. Ya, pues lárgate echando leches. Y no vuelvas a asomar la jeta por aquí. Tranquilo. Puedo ganar cien veces más trabajando para Industrias Bárbaro. Espera. ¿Bárbaro? ¿Yo bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda. Nadie que trabaje para Joe mueve cajas por diez pavos. ¿Pero qué diablos haces? Ven conmigo. No le gusta el trabajo manual. ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe. Tonterías. ¿Por qué querría mover cajas si trabaja con Joe? Tienes que explicármelo, chico. ¿De qué va esto? Bueno, mi madre quería que te pidiese un trabajo honrado, pero... Necesito dinero y esto no es suficiente. <risa> Mujeres. Son todas iguales, ¿verdad, Steve? Claro, Derek. No quiere que vayas con Joe, ¿verdad? <ríe> Mi madre era igual y mira en qué me he convertido. Jefe del sindicato. Tengo todo el puto puerto a mis pies. ¿Cómo está Joe? Bien, supongo. ¿Cómo lo conociste? 
Somos amigos desde la infancia. Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo. Oye, ¿entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado? Claro. No te importará que telefone a Joe, ¿verdad? No, sigue. ¿Dónde he puesto su número? Oh, aquí está. Puede que no esté en casa. Sería una pena. Hola, Joe. Oye, soy Derek. Mira, tengo aquí a un tipo. ¿Cómo decías que te llamas? Vito. Vito. Busca trabajo y dice que es amigo tuyo. Un buen amigo. Solo quería comprobar que... Ajá. Claro, un héroe de guerra y todo eso. Vale, 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 gracias. Luego hablamos. Lo siento, tenía que verificarlo. Joe dice que acabas de regresar de Italia. Debes de ser competente. Si quieres ganar más dinero, tengo un trabajo para ti. Los tipos del puerto se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero, pero la mitad no lo hace. Necesito que alguien les dé un toque, diez pavos por cabeza. ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran. Ya veo. ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza. Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo, ¿entiendes? Por eso no he mandado a Steve. ¿Verdad, Steve? Sí, jefe. Consigue al menos 150 pavos y te daré 50. Solo por dar un paseo. Disfrutar de la brisa marina y conocer a gente nueva. Dinero fácil, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale, es mejor que mover cajas. Vale, en marcha. Vengo a recaudar la cuota del barbero. Oye, ¿qué clase de juego es este? Un juego en el que tú pagas lo que debes y yo no te machaco. ¿Algún problema? Mi problema eres tú. Ahora lárgate antes de que te sacuda. Toma tu puto dinero. Celebro que hayas recapacitado. Colega, Derek quiere la cuota del barbero. Ah, sí. Se me ha debido de olvidar. La próxima vez paga tiempo, ¿vale? Gracias. Eh, Derek quiere que pagues la cuota del barbero. Claro, aquí tienes. No, no quiero problemas. La próxima vez no lo dejes para el final. colega. Derek quiere la cuota del barbero. Mira, capullo, no estoy de humor. Fuera de mi vista antes de que te atice. Ah, no, colega. Derek quiere su dinero. A la mierda, Derek. ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Lo has dicho tú, no yo. Pues inténtalo, cabrón. <risa> ¿Alguien más tiene inconveniente en pagarle al puto barbero?
Aquí tienes el dinero, patrón. Buen trabajo. Toma tu parte. He visto cómo le diste a Bill. Bien hecho. Cuando intentó eso, a Steve por poco le da una paliza. ¿Eh, Steve? Eh, cierto, Derek. Toma un extra por ocuparte de él. Gracias. Ese tipo nos ha tocado los huevos. Vete, chaval. Ahora tengo que volver al trabajo. Y saluda a tu madre. Dile que ahora eres mi nuevo ayudante. Vale, lo haré. Hasta luego. Vito, casi se me olvida. Ha llamado Joe. Quiere que vayas a Freddy's. ¿Qué tal? Hey, ¿Dónde has estado? He venido en cuanto me has llamado. ¿Qué pasa? 
¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿y por? El tipo al que veremos es uno de ellos. Se llama Henry Tomasino. Creo que tiene algo gordo para nosotros. No jodas. Sí. Se acabaron los curros de poca monta. Es hora de ganar pasta gansa. Mira, aquí viene. No digas ninguna estupidez. Eh, Henry, ¿qué tal? Hola, yo. ¿Es él? Sí, es Vito, un viejo amigo. Encantado, Henry. ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry. Le confiaría mi vida. Escuchad, tengo un trabajo para vosotros. Bien pagado. Necesito cupones de gasolina. Valen una fortuna por la carestía. ¿De dónde los sacamos? Están en la oficina de precios. Ah, eso es una agencia federal del gobierno, ¿no es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No, no, no. Solo intento pensar en cómo conseguirlo. No puede ser tan difícil. Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche, pero las llaves estarán por ahí. ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros. Su hermana trabaja allí. ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo. Se llama María Añelo. Ten la dirección. Dile que vas de mi parte. Vale, ¿y la caja fuerte? ¿Y si no están las llaves? Es tu problema. ¿Cuánto pagas? Voy a pagar 600 pavos por 10.000 galones en cupones. Vale, lo haremos. No, no, quiero que Vito lo haga solo. Tengo otro trabajo para ti yo. ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré. Y que no se te olvide ir armado. Nunca se sabe qué pasará. Más vale prevenir que curar, ¿capisci? Espera, esto no es como atracar una licorería. Quiero un trabajo limpio. Si salta la alarma, tu parte se reduce. ¿Capisci? Sí, lo tengo. He entendido. Cuando acabes, vuelve y haremos cuentas. Hasta la vista. Suerte, Vito. Yo y yo tenemos negocios que tratar. Hasta luego, amigo.
vamos. Y tranquilo al volante, ¿eh? He visto cómo conducís los jóvenes de hoy en día. Mira, de noche está todo cerrado. Así que tendrás que ir por detrás. ¿De noche la puerta trasera está abierta? No, pero la ventana del sótano sí lo está. Y será tu entrada. Buscas la caja fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabías? Ha sido casualidad. Está arriba, como en la oficina del director. Allí están las llaves. Vale. Así que entro por una ventana por detrás y luego subo las escaleras y voy a la oficina del director, ¿no? Sí, y ten cuidado, que de noche hay guardias. Procura que no te vean. Vale, déjame en el hospital. La oficina está justo enfrente. Gracias por el viaje, chaval. Gracias, María. Hasta otra. Creeré cuando lo vea. Anda, cállate mientras acabo el crucigrama. Ah, porras. Voy a hacer la ronda. Lárgate de una vez.
¿Tienes planes para el fin de...? Sí, voy a relajarme y a ver la televisión. ¿Te has comprado una tele? Pues claro. Esas cosas cuestan como un coche. ¿Cómo has podido permitírtelo? El tío de Mary Lou murió hace unos meses. Nos dejó algo de dinero. Y te has comprado una tele. Bien, esta es la oficina del director. La llave debería estar aquí. Aquí está la llave. He de ir a la caja fuerte. Eso es. Deberías verla. Pantalla en blanco y negro de 7 pulgadas. Sintoniza los tres canales. Vaya, suena fascinante. ¿Quieres decir que no vas a pillarte una? Seguiré con mi periódico y mi radio. Gracias. Eso de la televisión no es más que una moda. Ya lo veremos, chico. ¿Sí? ¿Y qué le parece a Mary? Ella... todavía no la ha visto. Esto se pone interesante. Está en el pueblo visitando a su madre. Ah, ya. ¿Y eh, qué has estado viendo en esa bonita tele tuya? Sobre todo dibujos animados. Con la guerra no es tan gran cosa. Dibujos animados. Tanto dinero para ver eso. <risa> el vendedor me dijo que cuando acabe la guerra, en teoría, empezarán a retransmitir partidos. Ya, me lo creeré cuando lo vea. Pero oye... Mientras veía los dibujos, se me ocurrió una idea. Ah, ya empezamos. Oigámosla, Einstein. Eh, escucha, ¿y si pudieras controlar el dibujo animado? ¿Qué quieres decir? Eso, controlarlo. Poder hacer que el personajillo de la pantalla haga cosas. Que corra, que vaya en coche. O tal vez darle una pistola y que dispare por ahí. Oye, ¿has estado esnifando pegamento? ¿Cómo van a hacer eso? Pues eso todavía no lo he pensado. Habría que tener una especie de caja con botones que controle al personaje de la pantalla. O sea, un botón para que ande, otro para que dispare, otro quizá para que haga... Oh, sí. Esa es tu idea brillante, ¿eh? Suena interesante, pero no sucederá nunca. Ah, ¿sí? Seguro que alguien lo logrará algún día. Ya lo verás. Ya, claro que sí, en cuanto el hombre llegue a la luna. <risa> ya, ya, bueno, voy a seguir con mi crucigrama. Ten cuidado, no vayas a lastimarte con ese lápiz del 2.
¿Qué tal? Preciosa noche, ¿eh? Bien. ¿Cómo ha ido? Chupado. Por la mañana tendrán una sorpresa. Vale. Veo que Joe escoge bien a sus amigos. A ver qué tenemos aquí. Oh, mierda. ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo a que sí. Esos cupones tienen fecha de caducidad. Y la fecha es mañana. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán inútiles. Pero espera. Si los llevas a la gasolinera antes de medianoche, a lo mejor te los sellan y los canjean. Llévalos a todas las gasolineras de la ciudad. O está hecho para medianoche o estamos jodidos. Si no los vendes, no sacas nada. Un momento. Ese no era el trato. No dijiste nada de fechas de caducidad. Bueno, son cosas que pasan. Mira, arregla esto y no lo olvidaré. Confía en mí. Ahora vete. Cuanto antes empieces, más dinero para ti. Hasta luego. ¿Interesa comprar cupones de gasolina? Claro, pero que quede entre nosotros, ¿vale? Por supuesto. Procura hacer lo mismo. Vale, por mí fenomenal. Oye, me sobran unos cuantos cupones de gasolina. Si los quieres, son tuyos. Salen baratos. De acuerdo, me parece bien. Aquí tienes. Y mantén la boca cerrada, ¿vale? Por supuesto, amigo. Será nuestro secreto. Eso espero.
Oye, ¿quieres comprar un excedente de cupones de gasolina? Claro, ¿de dónde los has sacado? Casi mejor no quiero saberlo. Eres un tipo listo. Venga, afloja la mosca. Sí, vale. Espero no meterme en ningún lío. No te preocupes. Limítate a cerrar el pico. Oye, tengo cupones de gasolina de sobra. ¿Te interesan? Sí, claro que me interesan. Aquí tienes. Suelta la pasta. Por supuesto. Ten el dinero. Gracias. Olvida que me has visto. Oye, tengo cupones de gasolina de sobra. ¿Te interesan? Sí, claro que me interesan. Aquí tienes. Suelta la pasta. Por supuesto. Ten el dinero. Olvida que me has visto.
interesa comprar cupones de gasolina? Claro, pero que quede entre nosotros, ¿vale? Por supuesto. Procura hacer lo mismo. Vale, por mí fenomenal. Mierda, son más de las 12. La he cagado. Será mejor que vuelva a casa de Joe. 